രണ്ടാമധ്യായത്തിന്റെ ഒന്നു മുതൽ നാല് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ സഹോദരന്മാർക്ക് ലഭിച്ചാൽ പെട്ടെന്ന് ഇതൊന്ന് വായിക്കാം സെക്കൻഡ് തീമത്തി ചാപ്റ്റർ ടു വൺ ടു ഫോർ രണ്ട് തീമത്തിയോസ് രണ്ടാം അധ്യായത്തിന്റെ ഒന്ന് മുതൽ നാല് വരെയുള്ള വാക്യം നൽകട്ടെ ഇതിനൊരു ടൈറ്റിൽ നൽകുകയാണെങ്കിൽ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ പഠൻ്റെ പ്രായോഗിക ജീവിതം നമ്മളെല്ലാവരും കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ പഠന്മാരാണ് സഹോദരിമാർ സഹോദരന്മാരെല്ലാവരും രക്ത കർത്താവിൻ്റെ രക്തത്താൽ വീണ്ടെടുക്കപ്പെട്ട സ്നാനപ്പെട്ട ദൈവമക്കളെല്ലാവരും നമ്മുടെ കർത്താവിൻ്റെ പഠന്മാർ കർത്താവാകുന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ ഓരോ സ്ഥലത്ത് പറിച്ച് നട്ടിരിക്കുകയാണ് ആക്കി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് അതിന് യോഗ്യമാകുമ്പോഴുള്ള ജീവിതം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ കർത്താവ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് മഹാനായ അലക്സാണ്ടർ ചക്രവർത്തി വലിയൊരു യുദ്ധം നടന്നുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ പട്ടാള ക്യാമ്പിലൂടെ ഇങ്ങനെ നടന്നു പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ ഭയങ്കരമായിട്ട് നമ്മുടെ യോനയൊക്കെ കൂർക്കം വലിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു പടയാളി ടെൻറ്റിൻ്റെ അകത്ത് കിടന്ന് കൂർക്കം വലിച്ചു ഭയങ്കര ഉറക്കം അയാൾ തട്ടി ഉണർത്തി വിളിച്ചിട്ട് ചോദിച്ചു നിൻ്റെ പേരെന്താ അയാൾ പറഞ്ഞു എൻ്റെ പേര് അലക്സാണ്ടർ അപ്പോൾ അലക്സാണ്ടർ ചക്രവർത്തി പറഞ്ഞു ഒന്നി നിൻ്റെ സ്വഭാവത്തിന് വ്യത്യാസം വേണം അല്ലെങ്കിൽ നിൻ്റെ പേര് മാറണം ഒന്നി നിൻ്റെ പേര് മാറണം അല്ലെങ്കിൽ നീ സ്വഭാവത്തിന് വ്യത്യാസം വരണം എന്ന് പറഞ്ഞു സ്വഭാവത്തിന് വ്യത്യാസം വന്നില്ലെങ്കിൽ ഈ പേര് അലക്സാണ്ടർ മഹാ ചക്രവർത്തിയുടെ പേരും ഒക്കെ വായിച്ചുകൊണ്ട് യുദ്ധം ചെയ്യേണ്ട സമയത്ത് രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് ഒരുങ്ങി വ്യായാമം ചെയ്ത് ആരോഗ്യ ആഹാരം കഴിച്ച് വടക്കളത്തിലേക്ക് പോകേണ്ട സ്ഥലത്ത് സമയത്ത് കിടന്ന് ഉറങ്ങുന്നത് ശരിയല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് എനിക്ക് താക്കീത് ചെയ്ത് ഇത് സമയത്ത് മുഖവരെയായിട്ട് ഞാൻ ആ സംഭവം ഒന്ന് ഓർക്കുകയാണ് പലപ്പോഴും ദൈവമക്കളെ അവകാശപ്പെടുന്ന നമുക്കും കർത്താവിൻ്റെ രക്തത്താൽ വീണ്ടെടുക്കപ്പെട്ട വിശുദ്ധ രാജ്യ പുരോഹിത വർഗവും എന്നൊക്കെ അറിയപ്പെടുന്ന നമ്മുടെയും സ്വഭാവ രീതികളെ നമ്മുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ കണ്ടിട്ട് ദൈവത്തിന് അങ്ങനെ തോന്നുന്നുണ്ടോ നമ്മുടെ പേര് നല്ല പേരൊക്കെയാണ് എന്നല്ല അതിന് യോഗ്യമാവുന്നതാണ് നമ്മുടെ ജീവിതം അഥവാ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ പഠനത്തിൻ്റെ പ്രായോഗികമായ ജീവിതം ഈ രണ്ട് ദീപത്യോസ് രണ്ടാം അധ്യായത്തിൻ്റെ മൂന്നും നാലും അഞ്ചും വാക്യങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ ഒന്ന് ദീപത്യോസ് ഒന്നിൻ്റെ പതിനെട്ട് പത്തൊമ്പതും വാക്യങ്ങളിലൊക്കെ നമ്മൾ വായിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഒരു മലയാളിയുടെ യോഗ്യത നല്ല രീതിയിൽ യുദ്ധസേവ ചെയ്യുക എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവിടെ വായിക്കുന്നുണ്ട് ദൈവത്തിന് മഹത്വം എന്ന പേരോടുകൂടി പേരോടുകൂടിയ ദീപത്യോസിനെ അവരോസ് പ്രബോധിപ്പിക്കുകയാണ് ഓരോ കാര്യങ്ങൾ നൽകി അന്ത്യ സന്ദേശം അവരോസ് ദീപത്യോസിന് നൽകുന്ന അന്ത്യ സന്ദേശമാണ് ഈ രണ്ട് ദീപത്യോസിൻ്റെ ലേഖ രണ്ടാം അധ്യായം വായിച്ചു കേട്ടത് അതിൻ്റെ ഇതിവൃത്തം അതാണ് അത് നമ്മൾ പലപ്പോഴും വായിക്കുകയും കേൾക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ജീവിതമായിട്ട് തട്ടി തട്ടി ചിന്തിക്കുകയും ചെയ്യാം ദൈവമക്കൾക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവിധ ഉപമാനങ്ങളിൽ ഒന്നത്രേ പടയാളി എന്നുള്ള പേര് അങ്ങനെ ഒരു സോൾജിയർ ഈ നമ്മളിപ്പോൾ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നാം ഉറങ്ങുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഇന്ത്യയുടെ അതിർത്തികളിലൊക്കെ പടയാളികൾ നമുക്ക് വേണ്ടി കാവൽ നിൽക്കുകയാണ് അത് വളരെ പ്രതികൂല സാഹചര്യങ്ങളിലും കാലാവസ്ഥയിലുമാണ് അവർ നിൽക്കുന്നത് അവർ വളരെ ജാഗ്രതയുള്ളവരാണ് നാമും എപ്പോഴും ജാഗ്രതയുള്ളവരായിരിക്കണം എന്ന് അറിയാം അതിനെക്കുറിച്ച് ആഗ്രഹിക്കുകയും പ്രതീക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ പടയാളി ഫലകരമായ നിലയിൽ ദൈവത്തിന് വേണ്ടി ശുശ്രൂഷ ചെയ്യേണ്ടത് വളരെ ആവശ്യം നമ്മളോട് വായിച്ചു എൻ്റെ മകനായ എൻ്റെ മകനെ ക്രിസ്തുവീശ്വരുടെ കൃപയാൽ ശക്തിപ്പെടുക പേഴ്സണൽ ലൈഫിനെ ഉദ്ദേശിച്ചാണ് വ്യക്തിപരമായ ജീവിതത്തെ ഊന്നിക്കൊണ്ടാണ് ഓരോ സ്ഥലത്ത് പറയുന്നത് നീ ശക്തിപ്പെടണം നമ്മൾ ഒരിക്കലായിട്ട് കുറേ ശക്തി ആർജിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് മുന്നോട്ട് ജീവിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കത്തില്ല ഓരോ ദിവസത്തേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ശക്തി അന്നന്ന് ആർജിച്ചെടുക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് അതൊരു പ്രസൻറ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് പ്രോസസ്സിലാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള വാക്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ദൈവദിനത്തിൽ നമ്മൾ വായിച്ചാൽ മനസ്സിലാക്കാൻ തന്നെ കൊണ്ട് സാധിക്കുന്നത് നീ ശക്തിപ്പെടേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് എവിടെയാണ് ഏതില്ല എവിടെ നിന്നാണ് ഈ ഊർജം ലഭിക്കുന്നത് ക്രിസ്തേശിവിലുള്ള കൃപയാൽ ശക്തിപ്പെടുക കാരണം പൗലോസിനോട് ദൈവം പറഞ്ഞു എൻ്റെ കൃപ തൻ്റെ കൃപ ലഹീന ഉണ്ടായിരുന്ന ശരീരത്തിൽ അപ്പം കർത്താവ് പറഞ്ഞു എൻ്റെ കൃപ നിനക്ക് മതി എൻ്റെ ശക്തി ആ നിൻ്റെ ബലഹീനതയിൽ തികഞ്ഞു വരുന്നതാണ് ഇവിടെ കൃപയാലാണ് നമ്മൾ ശക്തിപ്പെടേണ്ടത് ഓരോ ദിവസവും ഇസ്രയേൽ മക്കൾക്ക് മന്ന പൊഴിച്ചു കൊടുത്ത സമയത്ത്
യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ഓർക്കളത്തിലെ ഭടന്മാരാണ് ലോകം ജഡം പിശാജ് ഇതിനോടുള്ള ഒരു 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 നിരന്തരമായ യുദ്ധം ഓരോ ദിവസവും നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ സദ്യകളുമായിട്ട് നിരന്തരമായുള്ള പോരാട്ടം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് മാത്രമല്ല കഷ്ടം സഹിപ്പാനുള്ള ഭാരം കഷ്ടം സഹിപ്പാനുള്ള കാഴ്ചപ്പാടുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഈ ജഡത്തിന്റെ പ്രവർത്തികളെ മരവിപ്പിച്ച് യുദ്ധം ചെയ്ത് മുന്നോട്ട് മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കത്തുള്ളൂ ജോഷുവയുടെ കാലത്തും കർത്ത ദൈവം പറഞ്ഞു യുദ്ധം ചെയ്ത് പല സ്ഥലങ്ങളും പിടിച്ചടക്കണമെന്ന് അല്ല വെറുതെ അങ്ങോട്ട് പോയി അങ്ങോട്ട് പ്രൊസസ് ചെയ്തോ എന്നല്ല പറഞ്ഞത് കൈവശപ്പെടുത്തി എന്നല്ല പറഞ്ഞത് ഓരോ ദിവസവും ആവശ്യമായിട്ടുള്ള കൃപ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് പ്രാപിച്ച് യുദ്ധം ചെയ്ത് ശത്രുക്കളെ കീഴ്പ്പെടുത്തി ദേശം കൈവശമാക്കുക നിന്റെ ഉള്ളങ്കാൽ ചവിട്ടം സ്ഥലമൊക്കെ ഞങ്ങൾക്ക് തരാമെന്ന് വാഗ്ദാനം ചെയ്ത ദൈവം അങ്ങനെ അവർക്ക് അവകാശമാക്കി കൊടുത്തു അവർ പലവരെ പ്രവൃത്തു അവർ നല്ല പടന്മാരായിട്ട് നിന്നില്ല അവരൊക്കെ പട്ടുപോയി നമുക്ക് അത് മനസ്സിലാക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും അപ്പോൾ ഒരു നല്ല പഠനം ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ട ഗുണവിശേഷങ്ങൾ പരിശുദ്ധാത്മാവ് തിരുവചനത്തിലുടനീളം നമുക്ക് നൽകിയിട്ടുണ്ട് അത് നമുക്ക് ചുരുക്കമായി ചിന്തിക്കാം പൗലോസ് തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് റോമാലേഖനം പന്ത്രണ്ടാം അദ്ദേഹത്തിന് ഒന്നാം വാക്യം നിങ്ങൾ ബുദ്ധിയുള്ള ആരാധനയായിട്ട് നിങ്ങളുടെ ശരീരങ്ങളെ ജീവനും വിശുദ്ധിയും ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രസാദമുള്ള യാഗമായി അർപ്പിപ്പി നമ്മൾ വായിച്ച വാക്കത്തിൽ അത് പറയുന്നുണ്ട് പട ചേർത്തവനെ പ്രസാദിപ്പിക്കേണ്ടതിന് യാതൊരു പടയാളിയും ജീവന കാര്യങ്ങളിൽ ഇടപെടാതിരിക്കുന്നു ഏ ഒരുത്തൻ മല്ല് കെട്ടിയാലും ചട്ടപ്രകാരം പൊരുതായി പൊരുതായികയിൽ കിരീടം പ്രാപിക്കുകയില്ല ഇതിനെല്ലാം ഒരു ഓരോ ഡിസിപ്ലിൻ ഉണ്ട് ഒരു ക്രമീകരണങ്ങളുണ്ട് അതനുസരിച്ച് മുന്നോട്ട് പോയെങ്കിലേ സാധിക്കത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ ഒന്നാമതായിട്ട് ഒരു നല്ല പഠനം ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ട യോഗ്യതകളിൽ പ്രായോഗികമായ ക്രിസ്ത്യ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ അനുസരിക്കുന്നത് സമർപ്പണ ജീവിതം നല്ലൊരു സമർപ്പണ ജീവിതം ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ പ്രത്യക്ഷയിൽ നമ്മുടെ ആത്മാവും പ്രാണനും ദേഹവും അനന്യമായി വെളിപ്പെടേണ്ടതാണ് ഏ അതിന് നമ്മൾ കർത്താവിൻ്റെ ആ വെളിപ്പെടുവാൻ തക്ക വണ്ണം കർത്താവിൻ്റെ വീര പടയാളികളായിട്ട് നാം ഓരോരുത്തരും നമ്മുടെ ശരീരത്തെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ കർത്താവിൻ്റെ ശരീരം സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ് അതിനൊരു ഒരു ഒരു സമ്പൂർണ്ണ സമർപ്പണം തന്നെയാണ് കർത്താവ് നമ്മളിൽ നിന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് അപ്പം യുദ്ധം ജയിക്കണമെങ്കിൽ പടയാളികൾ പടനായകൻ്റെ ആജ്ഞ അനുസരിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകണം ഒരു കമാൻഡർ നമുക്കൊരു വലിയ കമാൻഡറുണ്ട് സ്വർഗത്തിൽ നമ്മുടെ നല്ല കമാൻഡറിൻ്റെ ആജ്ഞ അനുസരിച്ച് നമ്മൾ ഓരോ ദിവസവും മുന്നോട്ട് പോകേണ്ടത് വളരെ ആവശ്യമാണ് നീ പല പല സാക്ഷിയുടെ മുൻപാ എന്നോട് കേട്ടതെല്ലാം മറ്റുള്ളവർ ഉപദേശിപ്പാൻ സമർത്ഥരായ വിശ്വസ്തരെ വിശ്വസ്ത മനുഷ്യരെ പരമേൽപ്പിക്കുക നീ ഇതിൻ്റെ അത് ട്രെയിനിങ് ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇത് മറ്റുള്ളവരെ പരമേൽപ്പിക്കുക ഇവിടെ നമ്മുടെ ജീവിതവും നമ്മുടെ ഇടപെടലുകളും ഒക്കെ കണ്ട് മറ്റുള്ളവരും കർത്താവെങ്കിലും വരുവാൻ ഇടയായി തീരട്ടെ ഉപദേശ വിഷയത്തിലും മറ്റ് പല കാര്യത്തിലും ബലഹീനരായിട്ടുള്ളവരെ നമ്മൾ ഉപദേശിക്കേണ്ടവരും അവരെ കൂടെ നമ്മളിതിൽ ഉപദേശിപ്പാൻ നമ്മുടെ സമർത്ഥനായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകേണ്ടത് വളരെ ആവശ്യമാണ് അതുപോലെ തന്നെ വീണ്ടും പോലീസ് പറയുകയാണ് ക്രിസ്തേശുവിൻ്റെ നമ്മൾ തന്നെയല്ല അനുഭവിക്കുന്നത് കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ അംബാസിഡർ ഓഫ് ക്രൈസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നു അതുപോലെ തന്നെ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നല്ല പഠനായിട്ട് ഒരു നല്ല ഒരു സാധാരണ പഠനമായിട്ടൊന്നല്ല നല്ല പഠനമായിട്ട് നല്ല പഠന്മാർക്ക് പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർക്കൊക്കെ പ്രത്യേക അവാർഡ് കൊടുക്കുന്നതായിട്ടൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് കേട്ടിട്ടുണ്ട് അതെ നമുക്കൊരു പ്രതിഫലം ലഭിക്കുന്ന നാളുണ്ട് അതുവരെ ക്ഷമയോടെ പള്ളി പുള്ളി മാറാതെ ഇടം വല ഇടത്തോട്ട് വലത്തോട്ട് മാറാതെ കർത്താവ് ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്ന ക്രമീകരണങ്ങൾ അനുസരിച്ച് തന്നെ മുന്നോട്ട് പോകാൻ ദൈവത്തിൽ നമുക്ക് ആശ്രയിക്കുകയും സഹായ ആശ്രയിക്കാം അതിനുവേണ്ടി കർത്താവ് നമ്മളെ സഹായിക്കും അപ്പം കൺമോഹം ജഡമോഹം ജീവനത്തിൻ്റെ പ്രതാപം ഇവയെ ജയിക്കുവാൻ കർത്താവിൻ്റെ വചനം അനുസരിച്ച് നമ്മുടെ ശരീരങ്ങളെ ജീവനും വിശുദ്ധിയും ദൈവത്തിന് പ്രസാദമുള്ള യാഗമായി അർപ്പിക്കണം സമർപ്പിക്കണം അത് ഓരോ പടയാളിയും ചെയ്യേണ്ടതായ കാര്യമാണ് ദൈവത്തിന് സത്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി സമർപ്പിക്കപ്പെട്ടവർക്ക് അവർക്ക് വിജയം നിശ്ചയമാണ് സുനിശ്ചിതമാണ് നിശ്ചയമായിട്ട് വിജയം ലഭിക്കും കർത്താവ് കൂടെ ഉണ്ട് യുദ്ധം നിങ്ങളുടേതല്ല യുദ്ധം എൻ്റെതാണെന്നാണ് കർത്താവ് പറയുന്നത് കർത്താവ് നമ്മളോട് കൂടുതൽ വൺ പ്ലസ് ഗോഡ് ഈസ് ഓൾവേസ് എ മെജോറിറ്റി എന്നാണ് പറയുന്നത് നമ്മൾ കർത്താവിനോട് കൂടെ ചേർന്ന് നിൽക്കുമ്പോൾ അത് വലിയൊരു ഭൂരിപക്ഷമാണ് അത് വലിയൊരു ഒരു ഒരു വിജയത്തിൻ്റെ സാധ്യതയാണ് അവിടെ ഉണ്ടാകുന്നത് അവിടെ നമ്മുടെ അവയവങ്ങളെ അനീതിയുടെ അവയവങ്ങളായി സമർപ്പിക്കാതെ അനീതിയുടെ ആയുധങ്ങളായിട്ട് പാപത്തിന് സമർപ്പിക്കാതെ നമ്മെ തന്നെ മരിച്ചിട്ട് ജീവിക്കുന്നവരായ നീതിയുടെ ആയുധങ്ങളായി കർത്താവിനെ
സ്നേഹത്തിനും സൽപ്രവർത്തികൾക്കും ഉത്സാഹം വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ അന്യോന്യം സൂക്ഷിച്ചു കൊണ്ട് നാം സമീപിക്കുന്നത് കാണുന്നതോറും അത് അധികമധികമായി ചെയ്യേണ്ടതാണ് സഭായോഗങ്ങളെ ഉപേക്ഷയായിട്ട് വിചാരിക്കാൻ നാളെ അടുക്കും തോറും അത് അധികമധികം ചെയ്തു വരേണ്ടതാണ് നാം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ക്രിസ്തു എന്ന നിർദോഷവും നിഷ്കളങ്കവുമായ കുഞ്ഞാടിന്റെ വിലയേറിയ രക്തത്താൽ രക്തം കൊണ്ട് വിലയ്ക്ക് വാങ്ങപ്പെട്ടവരാണ് ദൈവസഭയുടെ അംഗങ്ങൾ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടവരുടെ കൂട്ടമാണ് പ്രിയമുള്ളത് നമ്മൾ ഇപ്പൊ രണ്ടാമത് കർത്താവിന്റെ സഭയെ സ്നേഹിക്കണം നാം സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ടോ നമ്മോട് തന്നെ നമുക്ക് ചോദിക്കാം നല്ലൊരു ഭടനായിട്ട് കർത്താവിനെ തെരഞ്ഞെടുത്തു അവരുടെ കർത്താവ് ചില ഉത്തരവാദങ്ങൾ എന്നെ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് സമ്പൂർണമായ ഒരു സമർപ്പണം എൻ്റെ ഭാഗത്തുണ്ടോ ഞാൻ സഭയെ സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ടോ നമ്മുടെ പൗരത്വം സ്വർഗത്തിലാണ് സ്ഥലം സഭകളെ നശിപ്പിക്കുവാനായിട്ട് ഒരു ഒരു പാർട്ടി ശ്രമിക്കുന്നത് ആരാ സാത്താനും അവൻ്റെ കൂട്ടരുമാണ് അവൻ്റെ അവൻ രാപ്പകൽ ആ സാത്താനും അവൻ്റെ സൈന്യവും രാപ്പകൽ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ നാം ഉൾപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്ന സ്ഥലം സഭകളെ നമ്മൾ സ്നേഹിക്കുകയും അതിനോട് കൂറ് പുലർത്തുകയും ചെയ്യേണ്ടത് വളരെ ആവശ്യമാണ് സഭയുടെ ഐക്യതയ്ക്കും ആത്മീയ വളർച്ചയ്ക്കും വേണ്ടി പ്രിയമുള്ളവർ നമുക്ക് കണ്ണിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുകയും നമ്മളത് ആവോളം കഴിവതും എല്ലാ യോഗങ്ങൾക്കും സംബന്ധിക്കുകയും ചെയ്യാനായിട്ട് ഉത്സാഹിക്കാം അതിന് കർത്താവ് നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും സഹായിക്കും യഥാർത്ഥമായി വീണ്ടും ജനിക്കപ്പെടാത്തവർ യഥാർത്ഥമായി രക്ഷിക്കപ്പെടാത്തവർ ഒരു എഗ്രോ സ്ഥാനപ്പെട്ട സ്ഥലം സഭയിലുണ്ടെങ്കിൽ പിശാചിനോട് ചേർന്ന് സഭയെ തകർക്കുവാനായിട്ട് ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾ ജീവിക്കുന്നതെന്ന് ഓർക്കണം അപ്പോൾ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ഒരു നല്ല പടയാളി പിശാചിനോട് എതിർത്ത് നിൽക്കണം റെസിസ്റ്റ് ദ ഡെവിൽ എതിർത്ത് നിൽക്കണം എന്നൊരു വാക്യം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഇവിടെ മാത്രമാണ് പിശാചിനോട് എതിർത്ത് നിൽക്കണം നമുക്കറിയാം ദൈവത്തോട് എതിർത്ത് നിന്നവർ പിന്നെ ദൈവം നശിപ്പിച്ചതായിട്ട് വായിക്കുന്നുണ്ട് പോരഹ് ദൈവത്തോട് എതിർത്ത് എന്ത് സംഭവിച്ചു ഭൂമി വിളർന്ന് വാ വിളർന്ന് വിഴുങ്ങിക്കളഞ്ഞു നശിപ്പിച്ച് കളഞ്ഞു പോരഹിനെ മാത്രമല്ല ദാദാൻ അബിരാം ഇവരൊക്കെ മോശയോട് എതിർത്ത് നിന്നു ഇസ്രയേൽ സഭയിൽ ഭിന്നത ഉണ്ടാക്കിയവരാണ് സഭയിൽ ഭിന്നത ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് പാടില്ല ഇവരൊക്കെ ഭിന്നത ഉണ്ടാക്കിയപ്പോൾ എന്താ പറഞ്ഞ് ദൈവം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്താണ് അവരുടെ പഴയ നിലത്തിൽ വായിക്കുന്നുണ്ട് അവരുടെ കൂടാരങ്ങളിൽ നിന്ന് മാറിപ്പോകുകയും അവർക്കുള്ള യാതൊന്നിനെയും തുടരുത് കർത്താവിനെയും കർത്താവിൻ്റെ സഭയും കൂടുതലായിട്ട് സ്നേഹിക്കാം ഇടിവിൽ അന്യോന്യം പ്രാർത്ഥിക്കാം സഭാ നേതൃത്വത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാം ഏഹ് അതിനുവേണ്ടി അവർ കീഴ്പ്പെട്ടിരിക്കാം അതിനൊക്കെ ദൈവം നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും സഹായിക്കട്ടെ മൂന്ന് ഈ നല്ല പടയാളിയുടെ മറ്റൊരു യോഗ്യത ഞാൻ അപ്പം വേഗത്തിനൊക്കെ പറഞ്ഞു പോവുകയാണ് നമുക്ക് നല്ല ആരോഗ്യമുള്ളവരായിരിക്കും എഫ് എസ് എം മൂന്നാം അധ്യയനത്തിന് പതിനാറാം ഭാഗത്ത് വായിക്കുന്നുണ്ട് നല്ല ആരോഗ്യമുള്ളവർക്ക് മാത്രമേ പട്ടണത്തിലും പോലീസിലും ഒക്കെ എടുക്കുമ്പോൾ അവർ ഹൈറ്റും വെയ്റ്റും ചെസ്റ്റിൻ്റെ അളവ് ഇതൊക്കെ നോക്കാറുണ്ട് അവരെ കൊണ്ട് ഓടിക്കാറുണ്ട് അവരുടെ ഫിസിക്കൽ കാലിബറൊക്കെ നോക്കാറുണ്ട് ഏ കഥാവിലായി കഴിഞ്ഞിട്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ പതിനെ ഭക്ഷിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ ആ ദൈവത്തിന് ദൈവത്തിനെ ശ്രദ്ധിക്കുമ്പോൾ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ആത്മീയ ആരോഗ്യം നമുക്ക് ലഭിക്കുക നല്ല ആരോഗ്യമുള്ളവർക്ക് മാത്രമേ ഈ പടക്കളത്തിൽ പോരാടുവാൻ സാധിക്കത്തുള്ളൂ കാരണം പടയാളിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പറയുകയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ ലിറ്ററിൽ എടുത്ത് നോക്കുകയാണ് അവർക്ക് നല്ല ഫുഡ് കൊടുക്കും നല്ല വ്യായാമം ഉണ്ട് അങ്ങനെയൊക്കെ മിലിറ്ററിയിലൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നവരൊക്കെ പലരും ഇനി പതിനെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ട് നല്ല ഡിസിപ്ലിൻഡ് ലൈഫാണ് നല്ല ചിട്ടയോടുള്ള ജീവിതം അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ദൈവം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് നല്ല ഭക്ഷണം നല്ല വ്യായാമം ആത്മീയ പോർക്കളത്തിലുള്ള ദൈവമൊക്കെയും ശാരീരിക പോഷണത്തെക്കാൾ അധികമായി ആത്മീയ പോഷണം വളരെ ആവശ്യമാണ് ദൈവദിനം ശരിയായ നിലയിൽ നാം തന്നെ പഠിക്കണം ദൈവദിനിൽ മാത്രമേ അതൊക്കെ സാധിക്കത്തുള്ളൂ അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ആത്മീയ ആരോഗ്യം ലഭിക്കുകയുള്ളൂ അത് വായിക്കാം എഫ് എസ് മൂന്നിന്റെ പതിനാറാം വാക്യം അത് വായിക്കാം അതാ അകത്തെ മനുഷ്യൻ സംബന്ധിച്ച് ശക്തിയോട് ബലപ്പെടണമെങ്കിൽ ആ ബലപ്പെടണം രണ്ടിനും ക്രിസ്തുവിന്റെ പ്രാർത്ഥന വിശ്വാസിയുടെ ആത്മീയ വർധനയ്ക്ക് വേണ്ടി ആത്മീയ ആരോഗ്യമുള്ളവരായി തീരേണ്ടതിന് വേണ്ടി നീണ്ട ഒരു പ്രാർത്ഥനയാണ് നമ്മളും ഈ വാക്യമൊക്കെ പറഞ്ഞ് അന്യോന്യ വിശ്വാസികൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ നല്ലതാണ് നല്ല പഠന്മാർ ആരോഗ്യമുള്ളവരാകണം ഏഹ് അവർ ആത്മീക പരിജ്ഞാനവും ശക്തിയും ഉള്ളവരാകണം ഏഹ് ദൈവത്തിനിൽ നന്ദിയും മെനിയും ഭക്തിയുള്ളവരായി തീരണം എന്നാണ് ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ക്രിസ്തുവിനെ നമ്മുടെ
നിറഞ്ഞു വരേണ്ടത് വളരെ ആവശ്യമാണ് ക്രിസ്തുവിന്റെ സാന്നിധ്യവും ശക്തിയും കൊണ്ട് നല്ല ഭടന്മാരായ നമുക്ക് നിറഞ്ഞു വരുവാൻ തക്കവണ്ണം കർത്താവിൽ ആശ്രയിക്കുകയും ശരണപ്പെടുകയും ചെയ്യാം അതുകൊണ്ട് നല്ല ആരോഗ്യമുള്ളവരായി തീരണം വിശ്വാസത്തിലും സ്നേഹത്തിലും സഹിഷ്ണുതയിലും ആരോഗ്യമുള്ളവരായി തീരാൻ തക്കവണ്ണം കർത്താവിൽ നമുക്ക് ആശ്രയിക്കുകയും ശരണപ്പെടുകയും ചെയ്യാം വിശ്വാസത്തിൽ ആരോഗ്യമില്ലാത്തവർ ക്രേത്തരെ പോലെയാണ് ക്രേത്തർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കൂട്ടരെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് ക്രേത്തരെ ക്രേത്തരെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് സർവതാ അസത്യവാദികളും ദുഷ്ട ജന്തുക്കളും മടിയന്മാരായ പെരുവയറന്മാരുമായി തീരും അവരെ പോലുള്ള അങ്ങനെ പാടില്ല പ്രിയമുള്ളവരെ കയറി ക്ഷേത്രയെ പോലെ നമുക്ക് ആണ്ടാം അംഗം പൊരുതും പൊരു പൊരുന്നവനേക്ക് വരുന്നവനെയും സകലത്തിലും അംഗം പൊരുതുന്നവർ സകലത്തിലും വർജനം ആചരിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് ദുരുപദേശങ്ങളിൽ നിന്ന് വേർപെട്ട് ജീവിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് വേർപെട്ട വിശ്വാസ സത്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പോരാടുവാൻ ആത്മീയ ആരോഗ്യം നമുക്ക് വളരെ ആവശ്യമാണ് നാല് നല്ല പടയാളി സർവായുധ വർഗം ധരിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് രണ്ട് അപ്പച്ചന്മാർ ഈവനിങ് വോക്കിന് പോകാനായിട്ട് തുടങ്ങിയപ്പോൾ ആ അവരെ അവരിങ്ങനെ കുശലം പറഞ്ഞ കൂട്ടത്തിൽ ഒരാൾ പറഞ്ഞു ഞാൻ നടക്കാൻ അങ്ങ് റെഡിയാണ് ഞാൻ എൻ്റെ സർവായുധ വർഗം ഊരി വെച്ചിട്ടാണ് നടക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് പറഞ്ഞു മറ്റേ അപ്പച്ചൻ പറഞ്ഞു ഈ സർവായുധ വർഗം ഇടാനും ഊരാനുള്ളതല്ല ചേ ഞാനാണെങ്കിൽ ഉറങ്ങുമ്പോഴും കിടക്കുമ്പോഴും എഴുന്നേൽക്കുമ്പോഴും എല്ലാം ഈ സർവായുധ വർഗം ഇട്ടോണ്ടാണ് എൻ്റെ എല്ലാ പരിപാടികളും എന്ന് പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് സർവായുധ വർഗം എന്താണെന്നുള്ളത് എഫ് എസ് എൽ നിന്ന് വായിക്കുന്നുണ്ട് ഷാജിന് തന്ത്രങ്ങളോട് എതിർത്ത് നിൽപ്പാൻ കഴിയേണ്ടതിന് ദൈവത്തിൻ്റെ സർവായുധ വർഗം ധരിച്ചു പോകുക ഇതൊരു നിമിഷം പോലും ഹെൽമെ ഹെൽമെറ്റ് ഇല്ലാതെ യാത്ര ചെയ്താൽ അപകടം ഉണ്ടാകുന്ന പറഞ്ഞ പോലെ ഈ ഹെൽമെറ്റും ബെൽറ്റും ബ്രസ് പ്ലേറ്റും ഒന്നും ഇടയ്ക്കൊന്നും ഊരി വെക്കാൻ പറ്റില്ല അതെന്താന്നൊക്കെ എഫ് എസ് എൽ ഇനത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് ഞാൻ വായിച്ചു ഏൽപ്പിക്കാൻ തക്കണ സമയം ചെലവഴിക്കുന്നില്ല വിശ്വാസം എന്ന പരിചയം എടുത്തുകൊണ്ട് നിൽപ്പിൻ രക്ഷ എന്ന സ്ഥിരസ്ത്രവും ദൈവജനം ആത്മാവിൻ്റെ വാളും കൈക്കൊള്ളുവിൻ സകല പ്രാർത്ഥനയാലും യാചനയാലും ഏത് നേരത്തും ആത്മാവിൽ പ്രാർത്ഥിച്ചു ഇതൊന്നും ഇടയ്ക്ക് ഇടാനുള്ളൂ ഊരാനുള്ളതല്ല എപ്പോഴും ധരിക്കേണ്ടതാണ് അപ്പം നാലാമത് സർവായുധവർഗം ധരിച്ചു കൊള്ളാം ലോകരാഷ്ട്രങ്ങൾ യുദ്ധം ചെയ്യുമ്പോൾ പലവിധ തന്ത്രങ്ങൾ ആവിഷ്കരിക്കാറുണ്ട് ശത്രുവിൻ്റെ തന്ത്രങ്ങൾ ശരിയായി പഠിച്ചിട്ടാണ് അവർ വാറിന് പോകുന്നത് യുദ്ധത്തിന് പോകുന്നത് ആത്മീയ പോർക്കളത്തിലും സാത്താൻ നന്മയെ തോൽപ്പിക്കുവാനായിട്ട് അവൻ തന്ത്ര അവൻ്റെ തന്ത്രങ്ങളെ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് വളരെ ആവശ്യമാണ് വിശാജിൻ്റെ പണികളെ അറിയാതെ പോയാൽ നമ്മൾ പരിചയ നമ്മൾ പരാജയപ്പെട്ടു പോയി അങ്ങനെയാണ് ജോഷ്വയുടെ കാലത്ത് ഇസ്രയേൽ മക്കൾ ഹായ് എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് പര പരാജയപ്പെട്ടു പോയി അതിന് കാരണം ആഹാരൻ്റെ ഭാവമാണെന്ന് അറിയാം അവനെ അഹോർ താഴ്വരയിൽ കൊണ്ടുപോയി കല്ലെടുത്ത് കൊന്നു അടക്കം ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് പിന്നീട് അവർ വിജയം കൈവരിച്ച് മുന്നോട്ട് പോയത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലും വിജയം നമ്മുടെ കുറവുകളുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു നല്ല പടയാളിക്ക് നല്ലൊരു കൂട്ട് നല്ലൊരു എഫക്റ്റീവ് സോൾജിയറായിട്ട് നിൽക്കുന്നതിന് എന്തെങ്കിലും പരിമിതികൾ കുറവുകളുണ്ടെങ്കിൽ ദൈവസേനയിൽ അവയെ ഏറ്റു പറഞ്ഞ് ക്ഷമ ഒരുക്കാം സർവായുധവർഗം ധരിച്ച് യുദ്ധം ചെയ്യുന്ന പഠനം മാത്രമേ പടനായകനായ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ പ്രസാദിപ്പിക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ നല്ലൊരു പടയാളിയായിരുന്നു ഈ യോഗ് യോഗിനെ കുറിച്ച് ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് വ്യക്തമായിട്ട് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വായിച്ചു കേൾപ്പിക്കട്ടെ ഞാൻ ഏഹ് അവൻ നിഷ്കളങ്കനും നേരുള്ളവനും ദൈവഭക്തനും ദോഷം വിട്ടാലുന്നവനുമായിരുന്നു കർത്താവ് തൻ ദൈവം തന്നെ ഈ യോവിന് സാക്ഷ്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് യഹോവ സാത്താനോട് എൻ്റെ ദാസനായ ഈ യോവിനെ വേ ദൃഷ്ടി വെച്ചു അവനെ പോലെ നിഷ്കളങ്കനും നേരുള്ളവനും ദൈവഭക്തനും ദോഷം വിട്ടകലുന്നവനും ഭൂമിയിൽ ആരുമില്ലല്ലോ പിന്നെയും രണ്ടാം അദ്ദേഹത്തിൽ പറയുകയാണ് ഈ യോവിൻ്റെ വേദന ദൃഷ്ടി വെച്ചോ അവനെ പോലെ നിഷ്കളങ്കനും നേരുള്ളവനും ദൈവഭക്തനും ദോഷം വിട്ടകലുന്നവനും ഭൂമിയിൽ ആരുമില്ലല്ലോ അവൻ തൻ്റെ ഭക്തി മുറുകെ പിടിച്ചു പിടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു നല്ല പഠനയെ കുറിച്ച് ദൈവം ഇങ്ങനെ സാക്ഷ്യം പറയും നല്ലൊരു ഗുഡ് ടെസ്റ്റ് മണി നമ്മെ കുറിച്ച് ദൈവത്തിന് പറയാൻ കഴിയും ഈ യോഗം നല്ലൊരു പാടനായിരുന്നു ഏ അവൻ നിഷ്കളങ്കനായിരുന്നു നേരുള്ളവനായിരുന്നു ദൈവജ്ഞനായിരുന്നു ദോഷം വിട്ട കലന്നവനായിരുന്നു അവൻ്റെ മക്കൾ അറിയാതെ എങ്ങനെ പാപം ചെയ്തു പോയാലോ എന്നും പറഞ്ഞ് ഒന്നാം അധ്യായം അഞ്ചാം ഭാഗത്തിൽ നന്നാ രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് മക്കളുടെ അവരുടെ സംഖ്യയ്ക്ക് ഒത്തവണ്ണം ഹോമയാഗങ്ങളെ കഴിക്കുകയും ചെയ്യും ഇങ്ങനെ ഈ യോഗം എല്ലായ്പ്പോഴും ചെയ്തു വന്നു ഇനി ഞാൻ വായിക്കുന്നില്ല നല്ലൊരു പഠനായിരുന്നു അബ്രഹാം അബ്രഹാമിനെ കുറിച്ച് ആ പിന്നെ നാട്ടുകാർ പറയുന്ന ഒരു സാക്ഷ്യമുണ്ട് അത് മാത്രം ഒന്ന് പറഞ്ഞ് വായിച്ചേക്കാം നീ ഞങ്ങളുടെ ഇടയിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രഭു ആകുന്നു ഭാര്യ അടക്കാൻ ചെന്നപ്പോൾ സ്ഥലം ചോദിച്ചപ്പം
ദാനിയൻ വിശ്വസ്തനായി ജോലി ചെയ്തുകൊണ്ട് അവൻ്റെ ശത്രുക്കൾക്ക് അവൻ ഒരു കുറ്റവും പറയാനായിട്ട് കഴിഞ്ഞില്ല പിശാചിന് അപവാദം പറയാനിടെ ആകാതവണ്ണം ജീവിക്കാം അനുസരണമുള്ള മക്കളായിട്ട് ജീവിക്കാം അതിനെല്ലാം ആവശ്യമായിട്ടുള്ള എല്ലാ വാഗ്ദത്തങ്ങളും ദൈവത്തിൻ്റെ പതിനെത്തിൽ നൽകിയിട്ടുണ്ട് പ്രിയമുള്ളൂർ ധാരാളം കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ചിന്തിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അതുകൊണ്ട് നമ്മളെ രാജ്യക്ക് പുരോഹിത വർഗമാക്കി വലിയൊരു രക്തം കൊടുത്ത് വിലയ്ക്ക് വാങ്ങിച്ചത് വലിയൊരു ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടിയാണ് എങ്ങനെ തട്ടിമുത്തി ജീവിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ളവരായിട്ടല്ല നമ്മൾ വില വില വലിയൊരു വില കൊടുത്ത് വാങ്ങിച്ചത് അതുകൊണ്ട് നല്ലൊരു ഭടന്മാരായിട്ട് നല്ല കർത്താവ് നൽകിയിരിക്കുന്ന ദൈവ മക്കൾ എന്നുള്ള പേരിൽ യോഗ്യമാവും വണ്ണം നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ സ്വഭാവ രീതികളും ഉഴപ്പുകളും ഒക്കെ മാറ്റി വെച്ചുകൊണ്ട് ജീവിപ്പാൻ നമുക്ക് കർത്താവിൽ ആശ്രയിക്കുകയും ശരണപ്പെടുകയും ചെയ്യാം അതിന് കർത്താവ് തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മളെ സഹായിക്കും വരും ദിവസങ്ങളിൽ ഈ ആഴ്ച ആ ഒരു ചിന്തയോടു കൂടെ നമുക്ക് ജീവിപ്പാൻ സർവകൃപാലമായ ദൈവം നമ്മളെ സഹായിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ വാക്കുകൾ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു ദൈവനാമം ഇ